உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆர் கே டெலிபாபா பேசுறேன் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்னால கடன் ஏன் ஏற்படுகிறது எந்த காலகட்டத்தில் கடன் ஏற்படுகிறது எப்படிப்பட்ட தசாபுத்திகளால் கடன் ஏற்படுகிறதுன்றத பார்த்தோம் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய தலைப்பு வந்து அந்த கடன் யாருக்கா இருந்தாலும் அந்த கடன் அடைபடக்கூடிய காலம் எந்த காலத்தில் கடன்கள் முழுமையாக அடைபட்டு வசதியும் வாய்ப்பும் வளமான எதிர்காலமும் ஏற்படக்கூடிய காலம் என்ன என்பது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் உதாரண ஜாதகமா உதாரணமான ஜாதகங்கள பொதுவா ஒரு அஞ்சு ராசிக்கு லக்னத்துக்கு வச்சுக்கிட்டு எப்படின்றது ரொம்ப விளக்கமா பார்க்க போறோம் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் கடன் வரக்கூடியதா இருந்தாலும் சரி கடன் அடைப்படையக்கூடிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி காலம் தான் அதை நிர்ணயம் பண்றது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழை காலம் பனி காலம் இளவேனீர் காலம் வெய்ய காலம் என்ற காலத்தால் தான் இந்த உலகமே இயங்குகிறது நீங்க மலர்கள பார்த்தனா கூட ஒரு மலர் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வரும் மல்லிகைப்பு ஒரு சீசன் டிசம்பர் ஒரு சீசன் ரோஜா ஒரு சீசன் இப்படி மலர்களா இருக்கட்டும் கனிகள் மாம்பழம் ஒரு சீசன் கொய்யா ஒரு சீசன் ஒவ்வொரு எல்லாம் பதத்துக்கும் ஒரு சீசன் அதாவது உலகமே வந்து காலத்தனால் தான் இயக்கப்படுகிறது மனித முயற்சிக்கு வந்து காலம் வந்து அனுகிரகம் பண்ணால் அது நல்ல காலமாகிறது மனித முயற்சிக்கு காலம் அனுகிரகம் பண்ணலனா அது மனிதனுக்கு வந்து சங்கடத்தை உருவாக்கிறது அது இந்த உலகமே காலத்தால் தான் இயக்கப்படுகிறது இப்போ அது எந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் கடன் அடைபடுகிறத பார்ப்போம் அதில் அதை நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க சொந்த வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தெருவில் உங்கள் ஏரியாவில் நாட்டில் இந்தியா லெவலில் பார்த்து உலக லெவலில் பார்த்தா கூட ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க நீங்கள் சில ஒரு ப பத்தாயிரம் இருபதாயிரத்துக்கெல்லாம் உடைய அங்கையில் வந்து நின்றுந்தார்ப்பா நான் நம்ம கொடுத்தேன் எங்களை வேலை செஞ்சுருந்தாருப்பா அங்கே டிரைவராக இருந்தாருப்பா எங்கள் அசிஸ்டண்டாக இருந்தாருப்பா எந்த துறையில் சம்மந்தப்பட்ட இருந்தாலும் சரி அது வந்து வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி சினிமா துறை அரசியல் அரசியல் என் கா அரசியல் இருக்கிறவங்க கூட என் காருக்கு அது திறந்து விட்டுருந்தாருப்பா எனக்கு எல்லாம் டீ காஃபி எல்லாம் வாங்கி வந்து கொடுத்தாருப்பா இன்னைக்கு எம்பி ஆகிட்டாருப்பா எம்எல்ஏ ஆகிட்டாருப்பா இது மாதிரிலாம் பல வகையில் சொல்கிற நீ தொழிலில் கொடி கட்டி பறகுறாருப்பா அப்படின்றத சொல்கிறோம் எல்லா துறையிலுமே இருக்காங்க அப்போ அன்னைக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டது ஒரு காலம் இன்னைக்கு கொடி கட்டி பறக்கிறதும் ஒரு காலம் ஆக காலம் தான் ஒரு மனிதனை நிர்ணயம் பண்றது வெற்றி தோல்வி நிர்ணயம் பண்றது மனித முயற்சிக்கு காலம் அனுசரணையா இருந்தா வெற்றி அடைகிறாரு அந்த மனிதன் வெற்றி அடைகிறாரு இவருடைய முயற்சிக்கு காலம் அனுசரணையா இல்லைன்னா அவருடைய முயற்சிகள் வந்து அப்படியே தேங்கி நிற்குது தோல்வி அடையுது அதுதான் ஒட்டுமொத்தமான உலகத்தையே உலகத்தில் இருக்கின்ற குழந்தைகள் முதல் முதியோர்கள் வரை மனிதருடைய வாழ்க்கை காலம் தான் ஓட்டுது காலம் தான் நிர்ணயிக்கிறது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பெறுகின்ற காலம் வந்தால் தான் அந்த தாய் குழந்தை பெற்றுக்கு கொள்ள முடியும் அது குழந்தை பெறு காலம் அதே போல் திருமணத்துக்கு உண்டான காலம் வந்தால் தான் அது திருமண யோகம் தனப்பிராப்தியும் அப்படி தான் தனப்பிராப்தி வரக்கூடிய காலம் வந்தால் தான் அது தனப்பிராப்தி உருவாகும் அதாவது மனிதன் பிறப்பது முதல் வாழ்வது முதல் இறப்பது வரை இறப்பதற்கு கூட மனிதன் நினைத்தால் உயிர் போகாது அது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் அந்த அந்த மனிதன் உயிர் பிரிவதற்கும் ஒரு காலம் வர வேண்டும் அப்போது தான் காலம் அந்த காலம் வந்தால் தான் மனித உயிரும் பெறும் ஆக கருவில் இருந்து மனிதன் கடைசி வரை காலத்தால் தான் இயக்கப்படுகின்றான் அதே மாதிரி தான் பெரிய பெரிய பதவிக்கு வருவதும் எல்லோரும் ஒரே அடியாக பதவிக்கு வரவில்லை பதவிக்கு உண்டான பதவி சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் வந்தால் தான் அந்த பதவிக்கு அந்த மனிதன் வருகின்றான் அதற்கு அவர் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் அந்த காலம் அனுசரணை அனுசரணையாக இருந்தால் தான் அந்த இட அந்த இடத்தையோ அந்த உச்சத்தையோ தொட முடிகிறது ஆக இந்த உலக வாழ்க்கையை காலத்தால் தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட நல்ல காலங்கள் வருவதை மனிதன் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டால் அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி கொண்டால் தான் மட்டும் இல்லாமல் தன்னை சார்ந்தவர்களையும் வாழ வைக்கலாம் என்பதுதான் சத்தியமான உண்மை இன்னைக்கு வந்து எது மாதிரி காலகட்டம் காலகட்டத்தில் அந்த மனிதன் வந்து கடனை சுத்தமாக அடைச்சிட்டு தான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மற்றவங்களை வாழ வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வசதியாகவும் வளமையாகவும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் எதுன்றது தான் நீங்கள் ஒரு உதாரணமாக தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஜாதகத்தையும் சொல்ல விரும்பல எது மாதிரி தசா புத்திகள் மனிதனுக்கு வந்ததுன்னா அந்த மனிதன் தன்னுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து முழுமையாக கடனெல்லாம் இல்லாமல் விடுபட்டு பெரிய வசதியோட வாய்ப்போட பிரகாசத்தோடு எப்படி வாழறாரு வாழக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜாதகத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு வருன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ராசி லக்னம் அதாவது உதாரணத்துக்கு சிம லக்னத்துக்கு பார்க்க போகிறோம் கன்னி துலாம் தனுசு மீனத்துக்கு ஒவ்வொரு எந்தெந்த இடத்துலேருந்து எது மாதிரியான தசை நடந்தால் எப்படி வந்து பொருளாதாரம் மேம்படுன்றது தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இப்பொழுது சிம்மராசி சிம்ம லக்னத்துக்கு எப்படிப்பட்ட தசா காலங்கள் நடந்தால் பணம் பல வகையில் வந்து கடன் அடைபடும் வளமும் வளமையும் சேரும் என்பதை உதாரணமாக பார்ப்போம் ரெண்டாம் வீட்டில் ரெண்டு கூடிய புதன் உச்சமடைந்திருந்தாலும் அதே புதன் பதினொன்றிலே ஆட்சி பெற்று இருந்தாலும் ரெண்டிலே இருக்கின்ற புதனை எட்டிலே ஆட்சி பெற்ற குரு பார்த்தாலும் பதினொன்றிலே இருக்கின்ற புதனை ஐந்திலே ஆட்சி பெற்ற குரு பகவான் பார்த்தாலும் இப்படிப்பட்ட காலகட்டங்களில் குரு தசையோ புதன்
அதே சிம்மராசி சிம்ம லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் ஆட்சி பெற்று நான்கில் இருந்தாலும் இதே செவ்வாய் பத்தில இருந்தாலும் உடன் சுக்கர பகவான் சேர்ந்திருந்தாலும் இங்கிருந்து சுக்கர பகவான் பார்த்து செவ்வாய் பகவான் இங்கே இருந்தாலும் இந்த காலகட்டத்தில் காலகட்டத்தில் செவ்வாய் தசை நடந்தாலும் சுக்கர தசை நடந்தாலும் பணம் உங்களுக்கு பல வகையில் கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டும் என்பதுதான் உண்மை அதே போல் சிம்மராசி சிம்ம லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் பகவான் ஒன்பதில் இருந்தாலும் சுக்கர பகவான் மூன்றிலே இருந்து தசை நடத்தினாலும் இதே போல பணம் உங்களுக்கு பல வகையில் கொட்டும் இப்படிப்பட்ட செவ்வாய் தசையோ சுக்கர தசையோ நடக்கின்ற காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு வீடு வண்டி வாசல் வாகனம் அசையா சொத்துக்கள் என்று சகல விதமான எதிர்காலத்துக்கு உண்டான அத்தனை விதமான செல்வ சேர்க்கைகள் சேரும் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மை அந்த காலகட்டம் எப்போது வருகிறது என்பதை நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொண்டால் கடன் மட்டும் இல்லாமல் வளமையான எதிர்காலத்திற்கு உண்டான அத்தனை விதமான செல்வங்களையும் நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்பதுதான் உண்மை அடுத்ததாக கன்னிராசி கன்னி லக்கணத்திற்கு பார்ப்போம் இரண்டிலே சுக்கர பகவான் இருந்து பத்திலே இருந்து குரு பகவான் ஆட்சி பெற் பத்திலே இருக்கின்ற குரு பகவான் இந்த சுக்கர பகவானை பார்க்கும் காலத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் சுக்கர திசை நடந்தால் பணம் உங்களுக்கு கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டும் எந்த வகையிலும் பணம் வரவு தடை வரவே தடை வராது இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் கடன் இருந்தால் அந்த கடன் நீங்கள் அடைத்துவிட்டு உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் எதிர்காலத்துக்கு தேவையான அத்தனை விதமான செல்வ சேர்க்கைகளும் நீங்கள் நிரந்தரமாக நாங்கள் சேர்த்து கொண்டு நீங்களும் வாழ்ந்து உங்கள் குடும்பத்தாரையும் உங்கள் நண்பர்களையும் உங்களை நம்பி இருப்பவர்களையும் வாழ வைக்கலாம் என்பதுதான் உண்மை அதே கன்னிராசி கன்னிலக்கணத்திற்கு பரிதொனில் ஆட்சி பெற்ற சந்திர பகவான் இருந்து ஏழைய குரு பகவான் பார்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அற்புதமான தனப்பிராப்தி ஏற்படும் கடல் கடந்து செல்லலாம் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று சம்பாதிக்கலாம் வியாபாரத்தில் சம்பாதிக்கலாம் சகல விதமான எல்லா வகைகளையும் அதிர்ஷ்டத்தால் உங்களுக்கு பணம் கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டும் நீங்கள் நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நீங்கள் கடனை அடைப்பது மட்டும் இல்லாமல் சகல விதமான சௌகரியங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதுதான் உண்மை அதே கன்னிராசி கன்னிலக்கணக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் ஐந்திலே ஆட்சி பெற்று குரு பகவான் பதினொன்னிலே உச்சம் பெற்று பார்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சனி தசையோ குரு தசையோ நடந்தாலும் பணம் பல வகையில் வரும் என்பதும் உண்மை அடுத்ததாக துலாராசி துலாலக்கணத்திற்கு பார்ப்போம் துலாம் ராசி துலாலக்கணத்திற்கு ரெண்டு ஏழு கூடிய செவ்வாய் பகவான் நான்கிலே உச்சம் பெற்று உடன் சனி பகவான் இருந்து பத்திலே ஆட்சி பெற்ற சந்திர பகவான் பார்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் சந்திர தசை நடந்தாலும் செவ்வாய் தசை நடந்தாலும் சனி தசை நடந்தாலும் பணம் உங்கள் வாழ்க்கையில் பல வகையில் கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டும் அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் கடனை முழுமையாக அழைத்துவிட்டு உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் எதிர்காலத்துக்கு தேவையான அத்தனை சௌகரியங்களும் நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மை அதே துலாராசி துலாலக்கணத்திற்கு ஏழிலே செவ்வாய் பகவானும் சுக்கர பகவானும் சேர்ந்திருந்தாலும் பதினொன்னிலே இருந்து குரு பகவான் பார்த்த பார்க்கின்ற பார்வையால் அந்த காலகட்டத்தில் சுக்கர தசை நடந்தாலும் செவ்வாய் தசை நடந்தாலும் பணப்பிராப்தி சகல விதத்திலும் கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டும் கடனும் தீர்ந்து சுகபோகமான வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மை அடுத்ததாக தனுசு ராசி த தனுசு லக்கணத்திற்கு ரெண்டிலே ஆட்சி பெற்ற சனி பகவான் இருந்து பத்திலே குரு பகவான் இருந்து ஐந்தாம் பார்வையாக பார்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சனி தசை நடந்தாலும் சரி குரு தசை நடந்தாலும் சரி தனப்பிராப்தி கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டும் கடன் என்பது கடுகளவு கூட இருக்காது கடன்கள் மறைந்து உங்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை நீங்கள் அடைவீர்கள் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மை அடுத்ததாக மீனராசி மீன லக்கணத்திற்கு ரெண்டிலே ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் பகவான் இருந்து பத்திலே ஆட்சி பெற்ற குரு பகவான் இருந்து அவர்கள் ஐந்தாம் பார்வையாக பார்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் செவ்வாய் தசை நடந்தாலும் சரி குரு தசை நடந்தாலும் சரி பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய மேன்மை அடைவீர்கள் பணம் பல வகையில் உங்களை தேடி வரும் உங்கள் முயற்சிகளாம் மிக பிரமாதமான வெற்றி அடையும் அந்த காலகட்டத்தில் கடன் என்பது என்ன என்றே உங்களுக்கு தெரியாமல் பலரை வாழ வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களிடத்தில் மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் தேங்கி இருக்கும் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மை உதாரணத்துக்காக இவ்வளவையும் பார்த்தோம் அப்படி எந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு அனுசரணையாக வருகிறது அதாவது எந்த உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தில் இந்த காலகட்டம் தசாபுதி யோகமாக இருந்தால் அந்த காலகட்டத்தில் கடனை மட்டும் நீங்கள் கடன் மட்டும் இல்லை கடன் மட்டும் சுத்தமாக விலகிவிட்டு மிகப்பெரிய பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நோக்கி நீங்கள் செல்வீர்கள் என்பது தான் அனுபவபூர்வமான உண்மை கூடுதலாக உண்மை விஷயத்தையும் சொல்கிறேன் கடகராசி கடகலக்கணத்திற்கு ஐந்திலே சூரியனும் குருவும் இருந்து சூரிய தசை நடந்தாலும் குரு தசை நடந்தாலும் பூமியாலும் மிகப்பெரிய யோகமும் தனப்பிராப்தியும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வரி வந்திருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அனுபவபூர்வமாக இப்படிப்பட்ட கிரக அமைப்புகள் இருந்தால் உங்களுக்கு சொந்த ஜாதகத்தில் எந்த காலகட்டத்தில் இருப்பது என்று நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் கடன் என்பது சுத்தமாக அடைத்துவிட்டு கடனே இல்லாத வளமான வாழ்க்கை நீங்கள் ஒவ்வொருக்கும் அமையும் என்பது தான் அனுபவபூர்வமான உண்மை அப்படிப்பட்ட காலத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு சற்று ஜாக்கிரதையாக வீண் செலவுகள் எல்லாம் செய்யாமல் எதிர்காலத்திற்கு உண்டான அத்தனை செல்வ
உங்களுக்கு நிரந்தர பொருளாதார கஷ்டமே இல்லாமல் நிரந்தர வளமான வசந்தமான வாழ்க்கை அமையும் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மையாகும் இதை நீங்கள் பார்த்து அனைவரும் பயனடைவீர்கள் என்று மனப்பூர்வமாக நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் அதுக்கு முன்னால வந்து விரைவில் குரு பயிற்சி பலன் வர இருக்கு எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அந்த குரு பகவான் வந்து மனித வாழ்க்கையில என்னென்ன பண்ணுவார்ன்றது ரொம்ப விவரமா வந்து குரு பத்தி நான் ஒரு வீடியோ விட்டுருக்கேன் நீங்க இந்த குரு பயிற்சி பலன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால அவசியம் ஒவ்வொருத்தருமே குரு பத்தி நான் விட்டுருக்க வீடியோ நீங்க பார்த்தாதான் நான் சொல்லக்கூடிய குரு பயிற்சி பலன் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாத டீட்டெயிலா உங்களுக்கு புரியும் அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஐ பட்டன் நீங்க அழுத்தி குரு பத்தி ரொம்ப கிளீனா தெரிஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குரு பயிற்சி பலன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தேகம் இல்லாம ரொம்ப டீட்டெயிலா குரு பயிற்சி பலன் உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆர் கே அஸ்ட்ராலஜர் சேனலை மறக்காம நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம அழுத்துங்க நன்றி வணக்கம்